kita tengok pula example 41 ini. Find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by y is equals to x cube. So, saya lukis dulu y equals to x cube. So, ini graph y equals to positive x cube. And y is equals to x. So, let's say this is y is equals to x. And s equals to 0. So, s equals to 0 inilah. Okay. Kemudian, about the y axis. So, dia nak cari volume of the solid obtained yang mana dia rotate about the y axis. So, y axis so kawasan ni lah. Jadi, kita nak tengok mana yang bounded. So, dia kata bounded by y equals to x cube which is this part. Y is equals to 8 which is this part. And also, s equals to 0. So, kita nampak memang bounded hanyalah yang ini sahaja. Okay. Jadi, saya nak kawasan ini je lah. Ha. So, yang kawasan ini, saya nak cari volume dia rotate about y axis, saya kena jadikan x sebagai subjek. So, y is equals to x cube. So, s is equals to cube root y. Jadi, masukkan dalam formula volume. So, volume equals to pi times uh, y1 equals to 0, y2 equals to x. Okay, function dia adalah cube root y, tapi kita kena letak square kdy. Okay, so sini macam mana nak integrate dia macam biasa sajalah. Cube root ni tukar kepada indices so dia jadi 1 over 3. So, 1 over 3 times dengan 2 which is 2 over 3. So, basically ni saya jadikan dalam bentuk indices dulu. So, dia jadi y to the power of 2 over 3. Kemudian integrate macam biasa. Integrate y to the power of 2 over 3 adalah 2y to the power of 5 over 3 over 5 over 3. Saya nak nilai daripada kosong hingga ke 8. Substitute nilai. So, saya nak 3 per 5, 8 to the power 5 over 3 minus 3 per 5 times 0. Okay, so tekan your calculator, 19.6 over 5. So, 96 per 5 pi. Jangan lupa pi.